Hey guys, welcome back to my channel. In this video, I am going to test some products in this video. I am full face products in full face. And some products are a shipping problem. So, that's why we are going to omit it. So, I am going to try it in my budget. And I am going to try it in my products. So, I am going to pick it up. So, now I am going to use it to create a look. I am going to use it to wear test. I am going to use it to wear test. Wear test is going to be updated. It's going to be working. It's going to be working. I'm going to share the details with you. I'm going to use my own products. I'm going to use my own products. I'm going to share 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 my own products. इधर वंदे रिमल ट्राई पंडों ने तो नाला फुल फेस रिमल करे आदे आ एंगी टा रिमल ले इल्ला आदे सिला प्रोडक्ट्स आदा वधी पंपाते के ना मस्कारा रखा आदे सो आदे का ना बार ब्रांड यूज़ पने पा सो एंगी टा येरकर द वरी को ना उंगा की टा वंदे फर्स्ट इम्प्रेशंस मारे काम चिकरा आदे कुमुनारे इर का और मॉइस्चराइजर वंदर रेगुलर यूज़ पने इट रखा है आदि नल्लार के नोडे स्किन को एंड मैं ना ना इधर पे यूज़ पन रहना मेकअप पोड़े तो कमोना डे नोडे स्किन प्रेपिंग प्रोसेस लांडे तो द मैं ना वंदना इनकॉर्पोरेट पने यूज़ पने इट रखा है सो इधर दाना यूज़ पने रखा है और इधर Hello, you can see that now I have a recent makeup base for the Nutriderm Moisturizer. And specifically, in the climate, in the winter time, my face is dry and calm. Okay, now the next step. Rimmel products लेने ना मापो पोरो। So ना ये निकी primer के Stay Matte Rimmel London Mattifying Primer use पने करें। ये दो एक cream based product मारे रखो। Mattifying primer cream based लेने ना चाहिए ना ये ना को one of my favourites आदि ना ये ना को basically आम दा एक formulation पुड़ी को silicon दे बेड़ा ये द पापो। ये द नाला तिक्का रखो। Smell wise ओनु कड़े आदो एक blunt आना primer लार कम आदि रहना एक smell दान द chemical smell दां fragrance ऐ द so, I spread my face full on my face. So, first impression, the product is very thick and glowy consistency. Yeah, it is a smooth finish. Let's see how the foundation is matte. I have a matte smooth finish. But, I don't have a lot of extreme silicone based primers. So, this is fine. The primer is very smooth on my skin. I don't have a lot of smooth on my skin. I don't have a lot of dry. आदि कंडीपन उड़े मॉइस्चराइजर नाला सो मॉइस्चराइज नाला पनी कोंगे उंगे फेस बंद टेन इंगे इन्हें मारे उर मैटिफाइंग प्राइमर पोर्ट तो कुम्बड़े याना इधर कंडीपन उड़े वैले काटे दे लाइक नाला स्मूथ अंडा उर मार ड्राई आना फिनिश के दाम वाले तो प्राइमर सो ना ऑरेंज करेक्ट पनी किताय याना � Guys, ini semua yang anda na wang nanti, sahaja nalar romba kasta pati dah shade lah, anda test pani na wang nana, okay? So foundation ke, na rimmel match perfection, invisible coverage, um, in the foundation na anda choose pani kerja. And na air terka shade five not one noise set, so neera na anu dia orange malay pade pora, and ur side ke anu dia sponge choose pani kerja pora. Ini dia callus vanity ura sponge. इधर वंदा ऑरेंज प्लेन पना अदर नाले इन्द कलर लर्क नाडे बाय इन्द रहने ना वॉश पनी बच्चने अब डेंटर सो इधर वंदे कैलोस वैनिटी उड़ा स्पंज ओके बार ना ना ऑरेंज यूज़ पना द साइड ले यूज़ पने पा एंड ब्रश के इधर एक नॉर्मल बफिंग ब्रश इधर अमेज़न लंदन ना टेस्ट पना वांगने दे इधर ना पर्सनल यूज़ करने टे फाउंडेशन ब्रश आई यूज़ पने पाम सो या ना वंदे फर्स्ट टाइम इन द फाउंडेशन इप्पो ना ट्राई पना पोरा याने केवल क्वांटिटी वेन उन्होंने देरी ऐला सो शेडो ये बढ़िया का पोदन तेरला सो इन्हीं वीडियो ले नोडे फाउंडेशन एप्पली फील आगे देनो डे स्किन ला, वो मलाई टाढा फील आगे। ना प्रोडक्ट वाला कंसिस्टेंसी वंदे बातेंगे ना अर्थिक क्रीम माध्यम दा रखे। एक्चुअली ना ना उंगल कॉन्लाइन ला वंदे इन द शेड ला सम्मा डार्क आर नेते, बट नेर ला पाका अपडी ला ना नेर ला वंदने और मिश्रा ना कोरा हार्ट अटैक वंदे च 
போப்லரிங் எஃபெக்ட் சோ இதெல்லாம் வந்து இதனுடைய ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்கு சோ இதுதான் ஸ்பஞ்ச் வச்சு ஃபவுண்டேஷன் போட்டதோட ரிசல்ட் அடுத்து நான் ப்ரஷ் வச்சு ட்ரை பண்ண போறேன் இந்த சைட்க்கு இது நான் என்னுடைய ஸ்கின் டோனுக்கு இன்னும் ஒரு ஷேட் வந்து லைட்டரா எடுத்துப்பேன் சி இன்னும் ஒரு ஷேட் வந்து டார்க்கரா எடுத்துக்கலாம் நான் ப்ரஷ் வச்சு பண்ணும் போது அந்த ஸ்ட்ரீக்ஸ் எல்லாம் தெரியுதான்னு பார்க்க போறேன் டெஃபினட்டா இல்ல ஓகே இதில் வந்து எனக்கு லைட்டாக பாதர் ஆகிற ஒரே விஷயம் கவரேஜ் தான் லைக் பில்டபுள் கவரேஜாக இருக்கு ஆனால் இதனுடைய கன்சிஸ்டன்சி கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிறதுனால நான் ஹெவியாக லோட் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது ஆனால் போட்டு முடிச்சப்பறம் இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபைன் எனக்கு அந்த அளவுக்கு தெரியல ஸோ இதுதான் ப்ரஷ் வச்சு யூஸ் பண்ணது அண்ட் இது வந்துட்டு ஸ்பாஞ்ச் வச்சு யூஸ் பண்ணது ஸோ அடுத்து வந்து கன்சீலர் கன்சீலருக்கு நான் இந்த மேட்ச் பர்ஃபெக்ஷனில் இருந்தே ஸ்கின் டோன் அடாப்டிங் கன்சீலர் ஸோ அதுதான் நம்ம எனக்கு ட்ரை பண்ண போகிறோம் ட்ரூ பீச் நம்பர் ஃபிஃப்டி இது ஷேட் சத்தியமாக எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெரிய கவலையாக இருக்குது இது ஒர்க் அவுட் ஆகலைன்னா நான் என்னுடைய கன்சீலிங்க்கு இன்றைக்கி என்ன பண்ணுவேன்னு தெரியல அண்ட் ஷேட்ஸ் கன்சீலருக்கு வந்து என்னால் ப்ராப்பராக ரிசர்ச் பண்ண முடியல ஒழுங்கான ஸ்வாட்சஸ் பிளாக்ஸ் இல்லை ஸோ நான் டார்க்காக எடுக்கிறேன்னு போய் ரொம்ப டார்க்காக எட போகுதுன்னு இந்த ஷேட் எடுத்திருக்கேன் இது எலிகளோட பேக்கேஜிங் மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஸோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் இது நம்ப வா இதுலேருந்து ப்ரிசல்ஸ் எல்லாம் அப்படியே கழுது ரெண்டு வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வரல ஸோ இது ஷேட் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரூ பீச் நான் இன்னைக்கே அவ்வளோ ஸ்லோவாக பேசிகிட்டு இருக்கேன் புது டியூப்பில் ஃபஸ்ட்டே கண்ணிக்கிட்ட போய் இப்படி பண்ணாதீங்க ஏன்னா அது கொஞ்சம் லிக்விடும் ப்ராடக்டும் பிரிஞ்சு இருக்கும் ஸோ நான் ஒரு வாட்டி என்ன பண்ணேன் அப்படி அமுத்தனேன் தண்ணி எல்லாம் போய் கண்ணில் விழுந்துருச்சு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வேலை நீங்களும் பண்ணிடாதீங்க சி டெஃபினட்டாக இது ரொம்ப லைட்டான ஒரு ஷேட் பட் இது ஸ்கின் டோன் அடாப்டிங் கன்சீலராக நம்ம எந்த அளவுக்கு இதை அடாப்ட் பண்ணுன்னு பார்க்க போகிறோம் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஸ்பஞ்ச் வச்சு இந்த கன்சீலரை இங்கே வந்து நான் இப்படி பிளைண்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதுவும் வந்துட்டு மீடியம் டு பில்டபுள் கவரேஜ் தான் ஸோ நான் எடுத்திருக்க இந்த ஷேடு வந்து ரொம்ப ப்ராப்பர் கன்சீலிங் கன்சீலிங் மாதிரி இருக்காது ஹைலைட்டிங் கன்சீலிங் மாதிரி இருக்கும் அப்படியே ஒரு குட்டி கன்சீலர் ப்ரஷ் வச்சு நான் பிளைண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இந்த கன்சீலர் ட்ரை ஆகலை ஸோ நீங்கள் பொறுமையாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா பிளெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு குட்டி க்ளோஸ்அப் உங்களுக்காக இது ஸ்பஞ்ச் வச்சு பிளெண்ட் பண்ணது அண்ட் இது ப்ரஷ் வச்சு பிளெண்ட் பண்ணது ஸோ அடுத்து நம்ம இது எல்லாத்தையும் செட் பண்ண போகிறோம் என்கிட்ட வந்துட்டு காம்பேக்ட்னு ரிமலோட ஸ்டீம் மேட் பவுடர் இருக்கு காம்பேக்ட் இது ஷேட் நான் டேன் இல்லை கேரமல் எடுத்திருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா என்னுடைய ப்ரஷ் வச்சு நான் எடுத்துக்கிறேன் பவுடராக என்னுடைய அண்ட்ராய் செட் பண்ண போகிறேன் கண்டிப்பாக இது லைட்டரான ஒரு ஷேட் தான் ஸோ என்னோட ஃபுல் ஃபேஸ்க்கு யூஸ் பண்ண முடியாது ஆக்சுவலி இனோ வாட் இது நல்லா தான் இருக்கு நான் அந்த அளவுக்கு நான் நினச்ச அளவுக்கு இது வந்துட்டு ரொம்ப லைட்டாக இல்லை ஸோ இந்த சைடுக்கு அகே என்னுடைய ஸ்பஞ்ச் எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் ஸ்பஞ்ச் வச்சு கூட உங்கள் காம்பேக்ட்ஸ் நீங்கள் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் காம்பேக்ட் பவுடர் ஆக்சுவலாக எனக்கு அதனுடைய ரிசல்ட் ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே அடுத்து ப்ரான்சருக்கு இந்த ப்ராடக்ட் இது நேச்சுரல் ப்ரான்சர் இன் ஷேட் சன் க்ளோ ஸோ இதுதான் அப்போ ஸ்டாக்கில் இருந்தது அதனால அகன் இதுதான் நான் பிக் பண்ணேன் நான் ப்ரஷ் வச்சு இந்த வாட்டி அப்ளை பண்ணிக்க போகிறேன் என்னுடைய ப்ரான்சர் இது ஏதாவது பண்ணுதான் பாப்போம் வா ஆக்சுவலாக நம்ம கொஞ்சம் இதை வச்சு ஒர்க் பண்ணணும் நல்ல ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ப்ரான்சிங் ஷேட் ஓகே ஸோ மீடியம் டு டஸ்கி ஸ்கின் டோன் கண்டிப்பாக இது யூஸ் பண்ணலாம் ஃபேர் ஸ்கின் டோன் பார்த்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதை நான் என்னுடைய ஃபோஹெடுக்கே எடுத்துகிட்டு போக போகிறது கிடையாது இப்போது ஏன்னா ஃபோஹெடுக்கு எனக்கு இன்னொரு ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு இது என்னன்னா நான் ஃபுல்லாக ரிமல் ப்ராடக்ட்ஸாக பர்ச்சேஸ் பண்ணதுனால இது எனக்கு ஃப்ரீயாக கிடச்சிது கண்டிப்பாக இது நான் தனியாக செக் பண்ணும்போது இது எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை ஸோ இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரான்சிங் பேலட் இதில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மூணு ஷேட்ஸ் இருக்குது ப்ரான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் இது வந்து கொஞ்சம் கூல் டோனாக இருக்குது இந்த லாஸ்ட்டாக இருக்குது பட் கண்டிப்பாக ரொம்ப ப்ராப்பர் ப்ரான்சராக இருக்குது மேட் ப்ரான்சர் இல்லை கண்டிப்பாக நிறைய ஷைன் இருக்குது ஸோ அந்த ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்து என்னுடைய ஃபோஹெடுக்கு நான் டெஸ்ட் பண்ணுறேன் நான் நினச்சதை விட சத்தியமாக இது செம்ம ஷைனிங்காக இருக்குது ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா என்னுடைய காம்பேக்ட் யூஸ் பண்ண ஸ்பஞ்ச் வச்சு இது ஒரு வாட்டி இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஐப்ரோஸ் ட்ரை பண்ண போகிறேன் ஐப்ரோஸ்க்கு என்கிட்ட இந்த ப்ராடக்ட் இருக்குது இதில் வந்து என்கிட்ட அப்போ டார்க்
கண்டிப்பா பிளாக் மாதிரி எனக்கு வரல பட் என்னோட ஹேர் கலருக்கு இது பர்ஃபெக்டா மேட்ச் ஆகுது இப்போ நல்லா டார்க் ப்ரௌன் பென்சில் நல்லா சூப்பர் பிக்மெண்டட்லாம் இல்லை அதனால் நீங்கள் பொறுமையாக வந்துட்டு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் பயம் இல்லாமல் டக்குன்னு போய் ப்ராடக்ட் எதுவும் விழுந்துராமல் இருக்கும் ஸோ அடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா என்னுடைய லிட் வந்து க்ரீஸ் ஆகாமல் பார்த்துக்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக காம்பேக்ட் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்து என்னுடைய ஐலட்ஸில் வந்து அப்படி செட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ப்ரான்சர் இருக்குல்ல இதில் ஏதாவது ஒன்று வந்து நம்ம ஐலட்ஸில் வந்து போட்டுக்கலாம் இந்த ரெண்டு ஷேட்ஸ் நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்போ ஸோ அடுத்து எங்கிட்ட இருக்க ப்ராடக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காஜல் ஸோ இந்த காஜல் வந்து எக்ஸாஜரேட் வாட்டர் ப்ரூஃப் ஐ டிஃபைனா ட்ரிமல் லண்டன்லேருந்து இதில் பின்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு ஓ மை காட் நான் உடச்சி பிச்சுட்டேன் இப்படி பின்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மஜர் இருக்கு அண்ட் இங்க ப்ராடக்ட் ஓகே ஒரு ட்ராக்டபிள் ப்ராடக்ட் தான் ஓகே நாட் பேட் இப்போ வந்து நான் இது என்னுடைய வாட்டர் லைனில் ஃபில் பண்ணிக்க போகிறேன் நல்லா ஸ்மூதாக கிளைட் ஆகுது அண்ட் நல்ல ஒரு பிளாக் பிக்மெண்ட்டும் எனக்கு கொடுக்குது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் பாஸ் இந்த ப்ராடக்ட் கண்டிப்பாக சரி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா அப்போ வாட்டர் லைன்லையும் கொஞ்சமாக அவுட்டர் பார்ட்டில் மட்டும் காஜல் போட்டுட்டு இந்த ஸ்மஜர் வச்சு ஸ்மஜ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் கைஸ் எனக்கு இந்த காஜல் அண்ட் ஸ்மஜர் ரெண்டுமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணலாம் அடுத்து லிப்ஸ்டிக் லிப்ஸ்டிக்கு என்கிட்ட இந்த ரிமலோட இது என்ன வேரியன்ட்லாம் தெரில பட் எல்லா லிங்க்ஸும் உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் இது ஷேட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அ வெரி மிஸ்டீவ் இது நான் ஆல்ரெடி ஒரு வாட்டி சும்மா போட்டு பார்த்தேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ லிப்பாம் வந்து ஃபுல்லாக என்னுடைய லிப்ஸில் வந்து சோக் ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக நல்லா பிக்மெண்டட் ஸோ இந்த லிப்ஸ்டிக் கண்டிப்பாக எனக்கு லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்குமான்றது வந்து டவுட் தான் அதனால் நான் நல்லாவே லோட் பண்ணிக்கிட்டேன் அண்ட் கண்டிப்பாக இதில் வந்து ஸ்டெயின் இருக்கா அப்படின்றதும் வந்து நான் செக் பண்ண போகிறேன் இது நல்ல ஒரு சாட்டன் ஃபினிஷ்ட் லிப்ஸ்டிக் தான் நல்லா மாய்ச்சரைசிங்காக இருக்குது என்னுடைய லிப்ஸில் கைஸ் எனக்கு ஒன்றே ஒன்று என்ன பிரச்சனையாக இருக்குன்னா என்னுடைய ஐப்ரோஸ் என்னுடைய லைக்கிங்க்கு ரொம்ப ப்ரௌனாக இருக்குது ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா என்னுடைய காஜலில் பின்னாடி இந்த ஸ்மஜர் இருந்ததில் அது வச்சு நான் வந்து என்னுடைய ஹேர் அதாவது ஐப்ரோஸில் இருக்க ஹேரில் மட்டும் நான் எப்படி பண்ணுறேன் ஸோ அந்த காஜலில் இருக்க அந்த பிளாக் வந்து கொஞ்சம் இதை கொஞ்சம் டார்க் பண்ணும் ஸோ இதுதான் என்னுடைய ஃபைனல் லுக் நான் என்ன பண்ணேன்னா கொஞ்சமாக மஸ்காரா போட்டேன் அண்ட் என்னுடைய ப்ரான்சர் வச்சு என்னுடைய ட்ரான்சிஷன் ஏரியாவில் கொஞ்சமாக நான் வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டேன் கொஞ்சம் டெஃபினேஷன் வேணும் கலர் வேணும் அப்படின்றதுக்காக செட்டிங் ஸ்ப்ரேலாம் எதுவும் பண்ணலை ஸோ அவ்வளவுதான் இந்த லுக் ரிமல் ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சு நான் உங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணி காமிச்சது ஸோ ஃபைனல் வேர்டிக்ட் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன்லேருந்து என்னென்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபவுண்டேஷன் ஷேட் வைஸ் கொஞ்சம் ஆஃப் தான் ஆனால் அந்த குவாலிட்டி வைஸ் நல்லா இருக்கு கன்சீலர் அகைன் கண்டிப்பா இந்த ஷேட் என்னுடைய ஒரு எனக்கு ஒரு லைட்டரான ஷேட் தான் இதுக்கு அடுத்த டார்க் ஷேட் வேணா மேபி நான் ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ நான் ஹைலைட் பண்றதுக்கு மட்டும் இதை நான் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாமா இருக்கும் ஆனால் கன்சீல் பண்ணிக்கிறதுக்கு இதை கண்டிப்பா யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ டார்க்க ஷேட் நான் வாங்கினேன்னா உங்களுக்கு நான் கண்டிப்பா அப்டேட் பண்ணுவேன் அடுத்து காம்பேக்ட் அண்ட் ப்ரான்சர் காம்பேக்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இது ஒரு டீசெண்டான காம்பேக்ட் மாதிரி தான் இருக்குது பட் அகைன் இது என்னுடைய ஷேட் கிடையாது ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ஹைலைட் பண்ணுறதுக்குலாம் மட்டும்தான் என்னால் வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அடுத்து ப்ரான்சர் ப்ரான்சருக்கு ப்ளஸ் பாயிண்ட் தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இது எனக்கு அழகாக ஒர்க் ஆகுது பட் நான் எனக்கு பிடிக்கிற அளவுக்கான பிக்மெண்டேஷன் இந்த ப்ரான்சரில் இல்லை ஸோ அடுத்து காஜல் அண்ட் ஐப்ரோ பென்சில் ஐப்ரோஸ்க்கு உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்பார்ஸான ஐப்ரோஸ் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஐப்ரோ பென்சில் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் எனக்கு பிடிக்காதது என்னென்னா இந்த ப்ராடக்ட் ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குது காஜல் காஜல் கண்டிப்பாக எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஸ்மஜ் பண்ணும்போது நான் ஏற்கனவே போட்ட ப்ராடக்ட் வந்து மூவ் ஆகலை ஸோ ஸ்மஜிங் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக நடந்தது லிப்ஸ்டிக்கு நான் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு டீசெண்டான ஒரு லிப்ஸ்டிக் நான் சொல்லுவேன் உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு சாட்டன் ஃபினிஷ்டு க்ளோயி லிப்ஸ் வந்து பிடிக்கும் ரொம்ப மேட் இல்லாமல் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான இந்த ரேஞ்சுக்கு வந்து நீங்கள் ஆப்ட் பண்ணிக்கலாம் டைம் ஆக ஆக இது எப்படி இருக்குன்றது நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ப்ரைமருக்கு நான் வந்து ஒரு பெரிய பாயிண்ட் ஏ ப்ளஸ் பாயிண்ட் கொடுப்பேன் ஏன்னா ஒரு மொக்க ப்ரைமராக
formal products which in the video da ungalku in the look da ungalku na create panni kaamichiruken so actually in the foundation eppadi enoda skin la work agudhu abindrada paakkuradhukku na oru chinna wear test mari panna poren oru half a day ku vechu paathittu skin vande eppadi romba oxidize agudha illa oily agudha touch up edha pannuma blotting edha pannuma idu ellathiyume vande na test panna poren so paapom so guys idha normal natural light la enoda foundation um, லைட்டாக ஆயிலி ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிட்டே இருக்கு எனக்கு ஆக்சுவலாக ஆயிலியாக ஃபீல் ஆகலை ஆனால் ஒரு மாதிரி அப்படி தெரியுது கேமராவில் எப்படி தெரியுதுன்னு தெரியல இப்போ டைம் வந்து ஒரு டென் ஃபைவ் டென் டென் அந்த மாதிரி ஆகுது பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ண போகிறேன் இன்றைக்கி நான் இந்த சியா ஓட் மீ சாப்பிட போகிறேன் பீனட் பட்டர் இருக்குது கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குது நாலு பாய் தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் என்னுடைய ஸ்கூல் ஃபுல்லாக லிப்ஸ்டிக் ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா என் லிப்ஸ்டிக் கொஞ்சமாக நான் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஸ்பூனை வாஷ் பண்ணிட்டு சாப்பிட போகிறேன் லிப்ஸ்டிக் டெஸ்ட்டை வந்துட்டு ட்ராப் பண்ணிட போகிறேன் நான் லிப்ஸ்டிக் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் கண்டிப்பாக கொஞ்சமாக இதில் வந்து ஸ்டெயின் இருக்குது ரொம்ப சூப்பர் ஸ்டெயினிங் கார் அப்படி கிடையாது ஓரளவுக்கு இருக்குது இப்போ நான் இது நிம்மதியாக சாப்பிட்டுக்கிறேன் ஸோ இப்போ டைம் ஒன் தேர்ட்டி ஆகுது ஃபோர் ஹவர்ஸ் அப்டேட் இது ஃபோர் ஹவர்ஸ் அப்டேட்டில் கண்டிப்பாக என்னுடைய ஸ்கின் வந்து ரொம்ப ஆயிலி ஆகிருக்கு உங்களுக்கு இங்கே பார்த்தாலே தெரியும் எனக்கு ப்ரைமர் வைஸ் ப்ரைமரோட வேலை வந்து பிடிச்சிச்சு ஆனால் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ப்ரைமரை பவுடர் வச்சு செட் பண்ணுவேன் இந்த நிலைமைக்கு வந்துட்டு காரணம் வந்து நான் கண்டிப்பாக ஃபவுண்டேஷன் தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா எனக்கு நல்லா தெரியுது நான் ஃபவுண்டேஷன் யூஸ் பண்ண இடத்துல இருந்தால் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆயிலி ஆகிருக்கு அண்ட் எனக்கு ஃபவுண்டேஷன் வந்து ப்ராபப்ளி ட்ரை ஸ்கின் அண்ட் நார்மல் ஸ்கின்னுக்கு வந்து ஒர்க் ஆகலாம் ஆயிலி ஸ்கின்னுக்கு ஒர்க் ஆகாது அண்ட் நான் லூஸ் பவுடர் எனக்கு வச்சு நான் செட் பண்ணேன் எனக்கு லூஸ் பவுடர் தான் ஒர்க் ஆகும் அந்த காம்பேக்டும் வந்து எனக்கு அந்த அளவுக்கு ஒர்க் ஆகலை ஆல்சோ நான் இங்கே உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் வந்துட்டு ஃப்ளாஷ் ஃபோட்டோஸில் எப்படி தெரியுது ஃப்ளாஷ் பேக்ஸ் ஆகுதா அப்படின்றது காமிச்சிருக்கேன் இந்த காம்பேக்ட் பவுடர் வந்துட்டு கண்டிப்பாக ஃப்ளாஷ் பேக் எதுவும் கொடுக்கல ஸோ அதுபடி இது வந்து ஃபைன் தான் வேறு என்னென்னா எனக்கு இது ரொம்ப ஆயிலியாக இருக்குது நான் வந்து டக்குன்னு பிளாட் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் அதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் பாருங்கள் நான் பேசிக்கலாம் என்ன பண்ணேன்னா ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு லைட்டாக பிளாட் மட்டும் பண்ணியிருக்கேன் பிளாட் பண்ணோடனே இதுதான் ரிசல்ட் பிளாட் பண்ணோடனே கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷ்டாக இருக்குது ஆனாலும் எனக்கு வந்துட்டு இது பர்சனல் ஃபேவரட் கிடையாது பர்சனல் ஃபேவரட் கிடையாது ஆஸ் இன் நீங்கள் நார்மல் அண்ட் ட்ரை ஸ்கின்னாக இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஃபவுண்டேஷன் உங்களுக்கு பக்காவாக ஒர்க் ஆகும் அண்ட் இந்த ஃபவுண்டேஷனே நான் லூஸ் பவுடர் வச்சு நான் ரெகுலராக பண்ணுவேன்ல ஆரஞ்ச் கரெக்டர் அதுக்கப்புறம் கன்சீலர் அதுக்கப்புறமேட்டுக்காக மறுபடியும் ஃபவுண்டேஷன் அதுக்கு முன்னாடி பவுடர் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டெப்லாம் பண்ணி செட்டிங் ஸ்ப்ரேலாம் வச்சு நான் வந்து செட் பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு வந்து மேட்டிஃபைடாக இருக்கா அப்படின்றது வந்து நான் பார்க்கணும் ஸோ ஆயிலி ஸ்கின் இருக்கவங்க இந்த ஃபவுண்டேஷன் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் நான் இந்த ஃபவுண்டேஷனோட குவாலிட்டி நல்லா இல்லைன்னு சொல்ல எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஃபவுண்டேஷன் அந்த ப்ரைமர்து பிடிச்சிருக்கு ஆயிலி ஆகிக்கிறது ஏன்னா நான் எப்பயும் என்னுடைய ஸ்கின்னுக்கு நான் என்ன ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணாலும் இப்படி தான் ஆயிலி ஆகும் ஒரு ஃபோர் ஹார்ஸ்க்கு வந்து கண்டிப்பாக இப்படி தான் தெரியும் ஸோ அதுபடி எனக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது ஃபவுண்டேஷன்னால நான் டெக்னிக்ஸ் தான் இட் மேட்டர்ஸ் ரைட் காஜல் வைஸ் சூப்பர் எனக்கு வந்து எதுவும் ஸ்மஜ் ஆகலை இந்த இன்னர் பார்ட்டில் வந்து எதுவும் வந்துட்டு டஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகலை அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கை வச்சா மட்டும் எனக்கு ப்ராடக்ட் வந்து கையில் வருது பட் ஐஸ்ல இருந்து ஃபேட் ஆகலை ஓகே நான் உங்களை லைட்டாக ஜூம் இன் பண்ணிக்கிட்டேன் ஐலிட்ஸில் மேலே பார்த்தீங்கனாலும் எனக்கு எதுவும் வந்து ஒட்டலை ஸோ இந்த காஜல் அண்ட் இந்த ஸ்மஜின் திங் ஓகே ஐப்ரோஸும் ஓகே தான் பட் ஷேட் தான் எனக்கு பிடிக்கல லிப்ஸும் அப்போவே நம்ம பண்ணிட்டோம் ஆனால் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஸ்டெயினிங் கார் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ நல்லா இருக்குன்ட்டு நான் லிப்பாம் கூட எதுவும் போடல இப்போ வரைக்கும் என்னுடைய லிப்ஸ் வந்து நல்லா மாய்ஸ்சரைஸ்டாக தான் இருக்கு ஸோ அதையும் நான் எதுவும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண மாட்டேன் லிப்ஸ்டிக் வைஸ் கேர்ட் ஃபவுண்டேஷனும் நல்லா தான் இருக்கு ப்ரைமர் கண்டிப்பாக நல்லா இருக்கு அண்ட் ஃபவுண்டேஷன் வந்து நீங்கள் ஆயிலி ஸ்கின்னாக இருக்கீங்க அப்படின்னா நான் பண்ணுற டெக்னிக்ஸ்லாம் வச்சு பண்ணிங்கன்னா மேபி உங்களுக்கு வந்துட்டு சீக்கிரமாக ஆயிலி ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ யா இதுதான் ஃபோர் ஹார்ஸ் அப்டேட் இந்த வீடியோவை நான் இதோட முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்குறேன் உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோ ஒன்று ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நான் நம்புறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க ஆ டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரூஃப் அப்படின்னா கேட்டிங்கன்னா எஸ் இது டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரூஃப் தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு எங்கேயோ வந்து ஒட்டலை சாஞ்சிங்கன்னா ஒட்டலை லைக் நார்மலாக நீங்கள் ஏதாவது ஒயிட் ஷர்ட்டில் போய்